पुढचा एक इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे तो असा आहे की एखाद्या भूमिकेतली शक्ती स्थळ कशी शोधावीत बारीक बारीक गोष्टींचा अभ्यास हा तुम्ही करायला पाहिजे आता मी ज्यांना भान नाहीये दारू प्यायल्यानंतर असं एक स्टेज येते की जेव्हा दारू थोडी अधिक होते तेव्हा माणसा जे जी गात्र आहेत ती थोडी ढिली पडतात मग अशा वेळेला काय काय होतो तर आता तू इथे तुझा चेहरा इथे आहे हे मला माहिती आहे की तू ह्या बाजूला बसलेली आहेस तुझा चेहरा इथे आहे मी बोलतोय इकडे पण कोण तू मला हाक मारलीस ना तर मी डायरेक्ट तुझ्याकडे नाही बघायचो मी पहिल्यांदा इकडे बघायचो आणि मग इकडे आहे मग फोकस करायचा आधी पहिल्यांदा इथपर्यंत पॅक कॅमेरा पाहिजे एवढा करायचा मग इकडे यायचं हे बारीक बारीक आहे हे झालं पाहिजे अल्कोहोलिक माणसाचा अभ्यास केल्यानंतर तुम्हाला ते कळलं पाहिजे की किती किती तर ते ठेवताना सुद्धा असं नाही ह्या सगळ्याचा अभ्यास करून तुम्ही आलं पाहिजे तुम्ही प्रत्येक गोष्टी करता दिग्दर्शकावरती अवलंबून राहणं म्हणजे तुम्ही मगाशी मी म्हणाल्याप्रमाणे शून्य मार्क मिळवणार नट असा त्याचा अर्थ आय हॅव वॉचिंग अल्कोहोलिक पीपल जस्ट टू पोर्ट्रे दिस आणि मग रिंद राज्याध्यक्ष मधला जो नट आहे तो दारू पिऊन त्याचं वाटोळ होत चाललेला आहे तो अल्कोहोलिक झालेला आहे तेव्हा त्याचं काय होईल त्यामुळे मला दहा अल्कोहोलिक लोकांना बघावं लागलं आय स्टडी दॅम देअर लँग्वेज ऑफ बॉडी काय काय होत त्यांचं त्यांना त्यांनी ते दारूच हे घोट घेण्यापूर्वी ते दारू विकणाऱ्यांची दुकानं असतात ना ते बाहेर ते चढे फुटाणेवाले बसलेले असतात तर तो असं चढे घालतो आणि त्याचे असं वरण तोंड बंद करतो ना तर तोंड बंद करण्याकरता सुद्धा त्यांच्याकडे धीर नसतो विकत घेणाऱ्यांच्याकडे आण इकडे इतक्या बारीक बारीक गोष्टी मी ऑब्झर्व केल्यात की दे आर कुठल्या क्षणी मी जातोय आणि मी दोन तीन खटाखट बेग मारतोय ही माणसं अल्कोहोलिक झाली असते आणि मग त्यांचं बाहेर येताना जे आहे किंवा दारू न मिळा मिळाल्यामुळे त्यांचं जे होत आहे ते मला अभ्यासावं लागलं त्या नाटकातल्या आणखीन एक असं हे आलं की एक वाक्य होत माझं ते वाक्य असं होत की अरे जा जा मला काढून टाकत आहे मी दारू प्यायलो आणि पडलो ना तरी मी कोसळतो कसा ते बघायला सुद्धा ऑडियन्स लोक गर्दीच करतात त्याला सगळं ऑडियन्स टाळ्या पिठायला लागलं आणि मी सावध झालो म्हटलं अरे बापरे ते चुकचूक यायला पाहिजे एक माणसाने टाळी वाजवली असती तर मी समजू शकलो की तो मूर्ख आहे पण जेव्हा हजार माणसं टाळ्या वाजवतात तेव्हा माझी चूक आहे हे वाक्य मी नाही असं म्हणता कामा त्या माणसाबद्दल त्यांना तिरस्कार वाटला पाहिजे जी भूमिका मी करत होतो त्या व्यक्तिरेखेचा त्यांनी तिरस्कार केला पाहिजे त्यांना दया आली पाहिजे चुकचुकाट झालं पाहिजे की किती याला सांगून सांगून कसं कळत नाही या माणसाला सो पुढचा जो प्रयोग होता तेव्हा मी लगेच काय करावं म्हणजे मला हवा तसा तो रिस्पॉन्स येईल याप्रमाणे बदल केले आणि मला पाहिजे तसं बरोबर झालं काय सांगू शकाल थोड हो सांगा ना ते जे असत ना प्रेक्षकांच्या करता वाक्य टाळ्यांचं असं द्यायचं ते मी नाही केलं मी साधच केलं साध केलं हे जे मी करत पहिल्या प्रयोगाला केलं होतं पहिलं म्हणजे पहिलं नाही याच्या आधीच्या प्रयोग अरे जा जा मला काढून टाकत आहे काढून टाकलं तरी एक लक्षात ठेवा अरविंद राजाध्यक्ष दारू पिऊन कोसळतो हे बघायला सुद्धा पब्लिक गर्दीच करत बरं का याच्यावर मी फुलीच मारलो मी साधं म्हणतो दारू पिऊन पडलो तरी मी कोसळतो का साहेब बघायला पब्लिक गर्दीच करत बरोबर आले की अरे 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 किती खा किती खाली चाललाय हा एकेकाळी उच्च ठिकाणी असलेला 
अत्यंत पॉप्युलर नट तर अशा बदल करायचे असतात किंवा आणखीन एका नाटकामध्ये मी जाणीवपूर्वक मुद्दम माझा पाय असा वरती ठेवायचा प्रयत्न करायचा आत्ता मी ठेवू शकत नाही माझ्या इथे पंच्याहत्तर टाके आहेत माझे दोन्ही पाय बदललेले आहेत ह टोटल नी रिप्लेसमेंट पण मग दुसरं मी दाखवतो की कशा तऱ्हेने तुम्हाला करता येतं की दारू प्यायलेलं नट हा दारू भरपूर झालेला आहे हे दाखवायच्या कितीतरी ट्रिक्स आहेत म्हणजे बोलता बोलता दारू प्यायलेलं नट हा असं करतो पुन्हा खात्री करून घ्यायची आता नाही अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत एक माझं नाटक होतं त्याच आणि मकरंद राजाध्यक्ष त्याच्यामध्ये एक सीन होता की कोणतरी मला सांगतं मी एकदम पूर्णपणे म्हणजे आता पुढच्या क्षणी मी बेशुद्धच पडे एवढा प्यायलेलो असतो आणि बायको किंवा कोणीतरी मला म्हणते की अहो तुम्हाला जायचं होतं त्या कार्यक्रमाला ते लोक तिकडे वाट बघत आहेत फोनवर फोन येत आहेत जाणार आहात का नाहीत आणि जाणार असेल तर या अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना कळवा तरी जाणार नाही म्हणून येऊ शकत नाही म्हणून तर मी त्याला घड्याळ बघायचो ती सांगते कुठ कितीतरी वाचतात तर मी ते घड्याळ बघायचो माझं आणि मी लगेच नाही हे व्हायचो मी घड्याळ बघायचो असं असं करायचं शशिकला शशिकला बाई आल्या होत्या नाटकाला ऍक्टर त्या आत आल्या म्हणल्या कुठे तुमचे पाय यू हॅड वॉच पीपल अराउंड यू हॅड वॉच अदर ऍक्टर्स ऍट वर्क यू हॅड वॉच अदर सच ऍक्टर्स की त्यांच्याकडे जे आहे ते तुमच्याकडे असायला पाहिजे असं तुम्हाला वाटतंय का देन स्टडी देम आणि ते आणण्याकरता तुम्हाला काय अभ्यास करायला पाहिजे स्टडी दॅट डोंट बी झेलस अफ अफ इंटेलिजंट ऍक्टर ट्राय टू टेक मेनी थिंग्स दिस इज वॉट आय बीन डुईंग माझं आणखीन एक नाटक आलं त्या नाटकामध्ये मराठी रंगभूमीच्या इतिहासात माझ्या माहितीप्रमाणे गेल्या दीडशे पावडे दोनशे वर्षात असा प्रयोग कोणी केलेला नाही की रेकॉर्डेड म्युझिक शास्त्रोक्त तिथे वाचत आहे आणि त्याचा मी प्लेबॅक घेतो आहे तर किशोरीताई अमोणकर सारखी बाई आत येऊन मला म्हणली की विक्रम अरे आम्हाला वाटलं तूच गातोय शास्त्रीय शास्त्रीय संगीत तानबाजी सकट वाचतय तिकडे बट फॉर दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड द सेन्स ऑफ रिदम यू हॅव टू यू मस नो की त्रिताल काय आहे जपताल काय एकताल काय हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे तुम्हाला गायकांच्या गाय गात असतानाच्या त्यांचा चेहरा नसा हातवारे ह्याचा अभ्यास असला पाहिजे त्या नाटकाचं नाव मी आत्ता विसरलो जे सुरेश खऱ्यांचंच नाटक होतं ते मीच दिग्दर्शित केलं होतं आणि त्याच्यामध्ये गायकावरच होत नाही ते नाटक गायकावरती नव्हतं हो ते नाटक हे आजकाल जे रियालिटी शो चालतात ना ह्या तरुण छोटे छोटे मुलं जातात आणि ते जेव्हा नापास होतात ना किंवा पुढे चांगले असून सुद्धा तर त्यांचं जे काही होत ना ते न बघवणारा असा एक शास्त्रीय संगीताचा शिक्षक आहे गुरु आणि तो म्हणतो की हे सगळं चुकत आहे बक्षिस तिथे मिळवणं म्हणजे संगीत समजून घेणं नाही किंवा तिथे तुम्हाला रिफ्यूज केलं गेलं म्हणून दुःख मानण्याचं गरज नाही आणि मग तो त्या मुलीला शिकवायला बोलवतो आणि ते सगळ्यात शेवटी मग साने गुरुजी शेवट आहे परंतु त्याच्यामध्ये मी तिला शिकवतो आहे मी तिला शिकवतो आहे हे दाखवण्याकरता आणि मी रंगभूमीवर माझं गायन चालूच आहे हे दाखवण्याकरता मधल्या काळामध्ये म्हणजे चार मात्रा असतील त्या त्याच्यामध्ये मी तिच्या वडील उभे असतात त्यांना मी हात असं करून बसा म्हणायचो 
आणि परत जॉईन हा आणि लगेच पुन्हा स्वर पकडायचो नाहीतर मग काय प्लेबॅक घेणं म्हणजे काय दिस नीड्स लॉट ऑफ स्टडी मला या अनुषंगाने का अनुभव आठवतो दादर माटुंगाला वरती जो हॉल आहे तिथे मी कोणाचं तरी गाणं ऐकायला गेले होते शास्त्रीय संगीताची मैफिल होती आणि त्याच्यात सगळ्यात शेवटच्या लाईनीत तुम्ही बसून गाणं ऐकताना कुमार गंधर्वानं ऐकलेले खासाहेब बडे गुलाम अली खासाहेबांनी ऐकलेले मल्लिकार्जुन मनसूनना ऐकलेलं आहे अनेक मोठ्या मोठ्या गायकांना मी प्रत्यक्ष जाऊन ऐकलेलं आहे आणि हिरबाई बडोदेकरांना ऐकलेलं आहे सुरेश बाबून ऐकलेलं आहे सरस्वती बी राणेनं ऐकलेलं आहे किशोरताईला ऐकलं आहे प्रभातनं ऐकलेलं आहे अनेकांना मी ऐकले आणि प्रत्येकाची हातवाऱ्याची एक पद्धत असते तर कधी ना कधीतरी थोडस वेगळं करण्याकरता कधी हे घ्यायचं कधी ते घ्यायचं असं करायला पाहिजे नाही तर मग काय माहिती आहे आम्हाला विक्रम गोखले प्लेबॅक उत्तम घेतात लिपसिंक हे खूप महत्वाचं आहे पण लिपसिंग झालं म्हणजे नाही लिपसिंग करताना ह्याचं काय होतं स्वर जेव्हा वर जातो तेव्हा चेहऱ्याचं काय होतं हाताचं काय होतं डोळ्याचं काय होतं हे मी पाहिलेलं आहे आणि मग ते नुसतं पाहून सोडून नाही दिलं आय हॅव टू रेकॉर्ड दिस इन ब्रेन त्याला मेमरी बँक असं म्हणतात या मेमरी बँकेतून आपल्याला पाहिजे तेव्हा पाहिजे तेवढा माल काढून घ्यायचा हाव ब्युटी अँड यूज इट दिस इज हाव अन ॲक्टर लर्न्स अँड प्रोसेट्स असे बरेच उदाहरण आहेत पण या तऱ्हेने नाटकाचं हा हातात संहिता आली की त्याचं वाचन त्याच्या तालमी त्याच्याबद्दलची चर्चा उहापोह तुमचा घरचा अभ्यास प्रत्यक्ष सीन बसताना तुमच्या मुवमेंट्स तेव्हा केव्हा काय करायचं ज्यामुळे तिथलं सबटेक्स बाहेर पडेल बिकॉज आय ऑलवेज लव्ह टू हॅव द डिमांडिंग डायरेक्टर मी केल्यानंतर त्या बात आहे विक्रमजी असं म्हणणारे ओके आहेत असे सगळे शेकडो आहेत पण विक्रमजी असं करता येईल का बघा मग ते मी ऐकून घेतो तो काय म्हणतो ते आणि ते जर मला योग्य वाटलं तर मी ते लगेच इन्कॉर्पोरेट करतो यू 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 शूड नॉट प्ले विथ युअर यु नो तुमच्या व्हिम्स आणि आयडियाज त्यांनी काही चांगलं नाही ते यू हॅव टू बी अ डिसिप्लिन ॲक्टर तर ते मी करत असतो त्यामुळे जे काही तुम्हाला लोकांना तुम्ही म्हणता की विक्रम गोखले चांगलं काम करतो तर ते कारण त्याचं ते असं की आय ट्राय टू यूज माय नॉलेज माय whole body as the tool to portray a role which is not mine but it convincing the convincingly karaycha ki people won't dare to say ki sagal khota vatla bano so this is the process of an actor who prepares stanislavski suda je when actor prepares ya pustaka je bando the basic principle je ahe tyala छेदून तुम्हाला जायचं असेल तर जसं अमेरिकन डिरेक्टर्स शेवटची अलीकडची एक चाळीस पन्नास वर्षापूर्वीची जी पिढी आहे अमेरिकन ॲक्टिंग टीचर्स त्यांनी बेस स्टॅनिस्लावस्कीचा न सोडता फक्त त्या चौकडीच्या बाहेर नियमाला धरून पुढे पुढे त्यांनी काय केलेलं आहे ते त्या तेवीस ग्रेट लोकांनी ते म्हटलेलं आहे त्याच्यावरून ते वाचल्यानंतर कळतं आपल्याला की आपल्याला काय करायचं आहे आणखीन उत्तम शिक्षक होणं ही गंमत नाही आहे उत्तम शिक्षक होण्यासाठी प्रचंड अभ्यास आहे प्रचंड आणि तो मी करतोय आम्ही ना विजय सरांचा इंटरव्ह्यू केला होता विजय केंकरे सरांबरोबर तेव्हा त्यांनी नकळत सारे घडले या नाटकातलं एक अमेझिंग खूपच सुंदर उदाहरण दिलं होतं त्यावेळेला काही वाक्य तुम्ही पॉझिसने रिप्लेस केली होती त्याचं कारण असं आहे की कधी कधी असं होतं की लेखक खूप लिहितो आवडतं त्याला खूप असे काही लेखक आहेत त्यांना खूप आवडतं बोल लिहायला आणि लेखकांचं 
पालकांचं पाल्यावर जसं प्रेम असतं तसं लेखकांचं सुद्धा शब्दांवर प्रेम असतं गैर काही नाही त्याच्यामध्ये परंतु जिस्ट काय आहे हे नटाने समजून घेतलं पाहिजे रिपिटेटिव्ह जर असेल तर ते शक्यतो कट करावं त्यांनी रिपिटेटिव्ह असेल तर आणि अलंकारिक भाषा तर ताबडतोबच काढून टाकावी अलंकारिक भाषेमध्ये पाच पन्नास वर्ष होऊन गेली त्याला ती भाषा नाटकातून म्हणजे नाटकात सुद्धा आता असं कोणी बोलत नाही हसतात <laughs> तर उदाहरण त्यातलं हे की शेखर ढवळीकरचं नाटक नकळत सारे घडले त्याच्यामध्ये मामा जेव्हा त्या स्त्रीला सांगत असतो समुपदेशन करणाऱ्या स्त्रीला की काय तुम्हाला माहिती आहे बाई मला माहिती नाही तुमच्या आयुष्याचा अनुभव काय येतो परंतु तुम्ही आता संधी आणली दिलीत मला म्हणून मी बोलते नाही तर मी बोललोही नसतो कोणालाच बोललो नसतो कोणाला बोललोही नव्हतो आजपर्यंत बोलणारही नव्हतो तुम्ही वेळ आणलीत बोलायची आणि नंतर मामा सुमारे तीन फुल स्कॅप कागद लागतील एवढं टाईप केलेलं मामा बोलत राहतो तर घोटाळा होत होता गणित कुठेतरी चुकत होत लोक कंटाळतील नक्की अशी खात्री पडत होती तर विजय मी आणि थोड्याफार प्रमाणात स्वाती आम्ही आणि शेखर आम्ही एकत्र करून त्या विषयावरती चर्चा केली तर शेखर म्हणला की पहा तुम्ही विजी तुम्ही बोलणार आहात तुम्ही योग्य ते करा तुमच्या दृष्टीने जसं एडिटिंग तर ते एडिटिंग केलं आम्ही आणि सुमारे दीड पानामध्ये ते आणलं दीड पान कापून टाकलं आणि त्याच्यामध्ये जे जाऊन हृदयाला भिडणार आहे तेच तेवढंच ठेवलं प्रत्येकाला पुढची स्टेप घेत गेलो त्या सगळ्या व्याख्यानामधली जाऊन भिडणारं जे तेवढंच ठेवलं साध्या भाषेत ते करून घेतलं एक तर तो अलंकारिक लिहिणारा नाही आहे पण त्यातल्या त्यात पुन्हा काही कुठे आलंच इच्छा होते ना माणसा ते सगळं कट केलं आणि साधारण एक तीन साडेतीन मिनिटामध्ये सगळ्या आयुष्याचा विस्तवावरून चालणारा त्या म्हाताऱ्याचा प्रवास मी सांगायचो आणि तो अजिबात न रडता सांगण्याचा प्रयत्न त्यामुळे लोक हळहळायचे घळाघळा रडायचे सो दॅट वॉज द सक्सेस की आपण लेखकाने किती लिहिलं असलं तरी आपण किती बोलायचं त्यातलं हे आपल्याला सुद्धा कळलं पाहिजे कोकण सोडलत का भूक भूक काय ती गोष्टच मुळे अशी आहे भूक नावाची की ती माणसाच्या पोटामध्येच काय आमची दडून बसली ना काय सांगू तुम्हाला शेतीवाडी घरदार जमीन जुमला हे सगळं सगळं सावकाराच्या टाचे खाली होत हे सगळं मी आत्ता आत्ता सोडवत आणलेलं आहे काय सांगू तुम्हाला काही प्रॉब्लेम झाला होता प्रॉब्लेम आता एक असेल तर सांगू माझा जन्मबाई मूळ नक्षत्रातला मी जन्माला आलो आणि त्यातच माझी आई गेली हो आईच्या मुळावर आलेलं कार्ड असं म्हणत सगळ्यांनी माझ्याशी माझ्या जन्मापासून जो तुसडेपणा धरला आणि केला तो आज तक आहे वडील होते ते शेतीवाडी वगैरे बघत होते थोडीशी आमची भिक्षुकी होती पण आमच्या आईच्या मृत्यूनंतर आमच्या वडिलांना बाई काहीतरी वेगळीच अशी एक चमत्कारी विरक्ती यायला लागली म्हणजे काय आमच्या वडिलांचा सगळा जगण्यातला सगळा रसच अचानक आटला म्हणा मग काय वडिलांचं आपलं तिन्ही त्रिकाळ फक्त देव देव भजन आरत्या कीर्तन काकबळी कुळाच एक ना दोन पण मग शेतीच कोण बघत होत आमच्या आमच्या आईच्या मृत्यूनंतर आमचं घर जे बाई बसलं ना बसलंच फार लहान होतो बाई <laughs> फार लहान होतो सगळ्या जबाबदाऱ्या एकदम डोक्यावरून पडल्या 
बरं वडिलांचे असे चमत्कारी गृहस्थ होते की त्यांच्या समोर कोणाचीही काही बोलण्याची त्यांना काही समजावून सांगण्याची कोणाची काही सोयच नाही प्राज्ञाच नाही कोणाची त्यांचा शिक्षणाला मुळातून विरोधच वडिलांचा आमच्या त्यांचा नेहमी एकच दोष वडिलांचा लेंछांचे आणि किरिस्तावांचे शिक्षण हे बटाच दर्जीड नाही मी तुम्हाला काय सांगू भाई अहो या असल्या माणसाचा असल्या वडिलांचा विरोध पत्करून मी शाळेत दाखल झालो भाई बरोबर ची मुलं पुढे निघून गेलेली या पोराच्या रावल्याच्या मी काही कपाळी सांगत असतो की बाबा नो शिका मोठेवा आमच्या बाबतीत उलट आहे भाई आधी मोठेवा नंतर शिका लहान लहान मुलं बाई मला फिरी फिरी हसायची वर्गात माझी जराशी चूक झाली ना लहान लहान मुलं मला हसायची फिरी फिरी तरी तुम्ही डगमगला नाहीत अहो एखादा असता तर पळाला असता अहो बाई मी पळवला असता इतरांना पण काय करू काय सांगा माझ्या घरातूनच सगळा बांधा होता काय करू सांगा तुम्हाला मी गमतीच भाग सांगतो बाई बरं का ज्या आमच्या वडिलांनी संबंध गावावरती आयुष्यभर फक्त आग पाकडे गेली टीकास्त्र सोडलं ते संपूर्ण गाव आता आमच्या वडिलांच्या भजनी लागलेलं होत आमच्या गावचा खोत सावकार आमचा तोही त्याच्यामध्येच आमच्या घरात काय पाहिजे काय नको ते काय आपलं सावकार बघणं की आमची बहीण रावल्याची आई अहो कित्येक वेळेला आमच्या वडिलांना विचारत राहायची की अहो हे काय सगळं काय काय चाललेलं आहे त्याच्यावर आमचे वडील नुसते हसत सोडायचे देवे दिला देह भजना गोबटा म्हणत राहायचे पण बाई दुपारी बारा वाजता भजन म्हणून पुरत नव्हतं सावकार होताच काम धेडूसार का त्यांनी आमच्या दरवाज्यामध्ये दुपती गायच बांधलेली होती म्हणायचं आणखीन वरती ही गाय आटली की परत पाठवा आणखीन काही हवा असेल तर तिथे शेपटीला चिठ्ठी बांधून पाठवा चिठ्ठी लिहिलेल्या रकमेच्या नोटांची माळ नव्या दुपत्या गायीच्या गळ्यात घालतो ती गाय पाठवतो काय तुम्हाला सांगू बाई मी तुझ्या मनात असा एक प्रश्न येऊ शकतो की जेव्हा माझ्यासारखा नट हा ठरलेल्याच भूमिका करतो की कम्फर्ट झोनच्या बाहेर पडून दुसऱ्याही भूमिका करतो तर मला ते आवडतं करायला इतकं शिकायला मिळतो त्याच्याविषयी सांगा ना कम्फर्ट झोनच्या बाहेरच्या भूमिका ज्या तुम्ही केल्या आहेत तेंडुलकरांचा आपण कमला घेऊया तेंडुलकरांच्या कमलामध्ये जयसिंगराव जाधव हे मी जे काम करत होतो ते करण्याकरता मला माझा स्वतःचा नियम मी मोडला की मला तेंडुलकरांचं नाटक संहिता वाचल्याशिवाय मी नाटक स्वीकारत नव्हतो तेव्हा मला तेंडुलकरांचं नाटक नाही मला करायचं आहे तेंडुलकरांचं नाटक ते कसं आहे बघायला आणि कमलाकर सारंग हा दिग्दर्शक म्हणून कसा आहे तेही बघायला मी संहिता न वाचता ते नाटक स्वीकारलेलं आहे पण मग अभ्यास जो आहे तो कसा आहे तर मी जो नाही मुळात विक्रम गोखले जो नाही त्या नसलेल्या तशा नसलेल्या विक्रम गोखलेनी जयसिंग जाधव हा डॉमिनेटिंग इन द मेल सोसायटी मेल डॉमिनेंट सोसायटी थ्रू आउट द वर्ल्ड जगामध्ये मेल डॉमिनन्स हा भयंकर आहे त्याच प्रतीक आहे तो तर तेव्हा त्याचा स्वर कसा असेल त्याचं शिक्षण काय असेल तो कुठे पत्रकारिता करतोय तर ते दिल्लीमध्ये करतोय दिल्लीतला पत्रकार मुंबईतला पत्रकार पुण्यातला पत्रकार त्याच्यामध्ये हे आहेत तर तो कसा पत्रकार असेल किती उद्धट आहे तो किती संधी साधू आहे आपल्या बायकोला कशी तो वागवतोय कसं वागवतोय पायातल्या वाहण्यासारखं वागवतोय आणि नाटकभर तो स्त्री स्वातंत्र्याच्या गप्पा मारतोय वेमेन्स लिप हा विरोधाभास प्रत्येक पुरुषामध्ये आहे मानसशास्त्रामध्ये ज्या विकृती आहेत त्याच्यामध्ये एक सडिझम आहे टू बी सडिस्ट म्हणजे तुला ज्या योगे त्रास होईल मानसिक शारीरिक असं मी वागत राहणं आणि तेच बरोबर आहे वागणं ह्याच्यावर विश्वास असणं शंभर टक्के मी करतोय तेच बरोबर आहे ह्याच्यावर विश्वास असणं खा खात्री असणं शंका नाहीच हा टू बी सडिस्ट विकृती आहे त्याचे नऊ प्रकार आहेत सडिझममध्ये आणि आणखीन एक विकृती आहे जी त्याच नाटकात आहे म्हणजे त्याला इंग्रजीमध्ये त्याला मॅसॉचिझम असं म्हणतात 
टू बी मैसोचिस्ट एंड टू बी सेडिस्ट द मैसोचिजम च एक उदाहरण म्हणजे माझा पती हा परमेश्वर आहे त्यांनी रोज येऊन रात्री दारू पिऊन मला लाथा घातल्या तरी तो शेवटी माझा पती आहे त्यांनी कितीही मुलं काढली तरी रा रांधा वाढा तेच मी करत चुली पुढेच मी हे करणार पण त्याला उलट बोलणार नाही आणि दरवर्षी वडाला त्या दोऱ्या बांधणार ही विकृती आहे दिस इज मॅसॉचिजम आस्क एनी वन हु इज स्टडिंग सायकोलॉजी आय वॉज अ स्टुडंट ऑफ सायकोलॉजी मुद्दा सांगण्याचा काय आहे की जो तुम्ही नाही आहात तो तुम्ही करायचा आहे तेव्हा तुमच्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेर तुम्हाला उडी मारायची फेकायचं आहे गच्चीवरून उडी मारायची ते तुम्ही मारायला शिकलं पाहिजे तुम्ही ती मारायला शिकलं पाहिजे दिस इज वॉट आय फील अबाउट अन ॲक्टर आवाज तुमचा आणि वेगवेगळ्या भूमिकांसाठी तुम्ही वापरलेला तुमचा वेगवेगळा आवाज किंवा पोत त्याच्याविषयी आम्हाला ऐकायचं किंवा प्रयोग आवाज माझा स्वतःच असं मत कधीच नव्हतं की माझा आवाज अप्रतिम आहे लोकांना माझा आवाज सगळ्या देशाला माझा आवाज माहिती आहे आणि सगळ्या देशाला माझा आवाज ऐक आवडायचा हेही मला माहिती आहे परंतु जेव्हा तुम्ही सातत्याने तुमचा आवाज हा तुमच्या बोलण्याचाच व्यवसाय असल्यामुळे वापरत राहता तेव्हा निसर्ग आणि तुमचं वय हे तुमच्या आवाजावरती गंभीर परिणाम करत तो गंभीर परिणाम माझ्या आवाजावरती निसर्गाने आणि माझ्या वयाने केला दोन वर्षापूर्वी इथलं जी सगळी यंत्रणा आहे ना त्याच्यामध्ये त्या पॅलेट्स आहेत ना त्या अशा अशा झाल्या पाहिजेत त्या त्या माझ्या अशा व्हायला लागल्या ते स्टार्टेड बँगिंग ऑन इच अदर त्यामुळे माझा आवाज वरचवर बसायला लागला दमायला लागला किंवा दमल्यासारखा झाला हसकी व्हायला लागला आणि हे वर्ष दीड वर्ष मी लक्षात आलं माझ्या की वयाप्रमाणे निसर्गाने हे आपल्यावरती आता हा ही वेळ आणलेली आहे तेव्हा आपण लोकांना किती छळायचं लोक येतात स्वतःचा अमूल्य वेळ खर्च करून पैसा खर्च करून ते संपूर्ण हा नट मला आवडतो तर तो मला दिसला पाहिजे आणि त्याच्यात जर काही कमी असेल तर त्याचा हा पूर्ण अधिकार आहे मला नाकारण्याचा तर तसा अधिकार त्यांनी वापरण्यापूर्वीच मी माझा अधिकार वापरून तिथून निवृत्त होणे हे श्रेष्ठ आहे त्यामुळे दहा जानेवारी दोन हजार सोळाला मी रंगभूमीवरून निवृत्त झालो केवळ माझा आवाज हा माझा ज्याला थिएट्रिकल व्हॉइस असं म्हणतो मी तो थिएट्रिकल व्हॉइस माझा राहिला नाही सो आय गेव अप इट्स अ व्हेरी व्हेरी पेनफुल डिसिजन व्हेरी पेनफुल डिसिजन पण तो घेणं भागच होतो दिस इज हाऊ अन ॲक्टर हॅज टू टेक केअर ऑफ हिज व्हॉइस मग सकाळचे काही व्यायाम आहेत ओमचा व्यायाम आहे दीर्घ श्वसनाचा व्यायाम आहे ज्याला डायफ्रमॅटिक ब्रिदिंग असं म्हटलं जातं जो व्यायामाचा प्रकार आहे नाट्यशास्त्रामध्ये त्या डायफ्रमॅटिक ब्रिदिंगचा वापर करून रोज एक दहा मिनटं तो डायफ्रमॅटिक ब्रिदिंगचा व्यायाम केला पाहिजे नटाने म्हणजे काय तर एक तर मुळात त्याचं सायन्सच आहे सायन्स ऑफ ब्रेथ म्हणून एक पुस्तक आहे की तुम्ही श्वास कसा घ्यावा आणि कसा घेऊ नये याचं शास्त्र आहे छातीने किंवा म्हणजे इन केस ऑफ मेल चेस्ट इन केस ऑफ विमेन ब्रेस्ट त्यांनी नाही घ्यायचा श्वास श्वास पटलाच्या खाली जी पोकळी आहे त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त श्वास भरून घ्यायचा सो दॅट व्हॉल्युम ऑफ एअर विच यू इनहेल कॅरीज ग्रेट पॉवर तुम्ही जास्तीत जास्त पोटाने श्वास घ्या आणि मग तुम्ही त्या श्वासाचं ट्रान्सफॉर्मेशन आवाजात करा 
आणि आवाजात करतानाच आर्टिक्युलेटर्सच्या मदतीने त्या आवाजाला तुम्ही शब्द स्वरूप द्या सो दिस इज होल सिस्टेम इज फुल ऑफ सायन्स त्याच्यामध्ये मी आता शिकवतो त्या दातांचे व्यायाम जिभेचे व्यायाम पड पडजिभे करता व्यायाम चेहऱ्यांचे व्यायाम फेशियल एक्सप्रेशन्सच्या ऐवजी फेशियल मसल्सचे व्यायाम हे सगळं करायला लावतो दिस होल थिंग टेक्स मॅक्सिमम फिफ्टीन मिनिट्स मॅक्सिमम पण ते व्हायला पाहिजे प्रोजेक्शन ऑफ व्हॉइस नोईंग द डिफरन्स बिटवीन व्हॉइस वॉल्युम अँड पिच हे ह्याचा अभ्यास केला पाहिजे आणि ते करत असताना मग व्यायाम ह्याचा पण होतो म्हणजे तुम्ही प्रोजेक्शन करत असता की व्हॉल्युम वाढवायचा पिच नाही वाढवायचा तुला मी म्हटलं की जरा रेडिओ कमी कर तर तू बटन कमी करतेस त्यावेळेला गायिकेचं किंवा गायकाच पट्टी नाही कमी करत त्याचा थ्रो कमी करतेस दॅट इज व्हॉल्युम पण व्हॉल्युम आणि पिच मध्ये फरक आहे हेच लोकांना माहिती नाही पर्स्पेक्टिव्हनी कसं बोलावं हे लोकांना माहिती नाही तर हे सगळं एकमेकात गुंतलेलं आहे श्वास श्वासांचं शास्त्र गणित फेशियल एक्सप्रेशन्स वॉर्म ॲप्स आर्टिक्युलेटर्स रेझनन्स कितीतरी गोष्टी आहेत ज्या श्वासाला शब्दांमध्ये परिवर्तित करण्यासाठी उपयोगाला येतात त्याचा अभ्यास पाहिजे नाही तसा दिग्दर्शक आणि अभिनेत्यामध्ये नातं कसं असलं पाहिजे आणि त्याचा पोट प्रश्न असा आहे की तुम्ही ज्या ज्या दिग्दर्शकांबरोबर काम केलं त्यांच्याकडनं काय काय तुम्ही घेत गेला उदाहरण द्याविषयी वाटतात ती विजयबाईंचीच कारण मी त्यांच्याकडे एकूण तीन नाटकं केली जास्वंदी महासागर आणि बॅरिस्टर पण बाकीची त्यांची नाटकं त्या नाटक बसवत असताना मी स्टुडंट म्हणून बस त्या नाटकात मी नव्हतो बट आय वॉच द ग्रेट लेडी वेन शी वॉज नाटक बसवत होती शी वॉज डिरेक्टिंग वॉट आय लर्न फ्रॉम हर इज अंडरस्टँडिंग हर स्टुडंट्स किंवा अंडरस्टँडिंग माय स्टुडंट्स अँड मेकिंग देम अंडरस्टँड व्हॉट सॉर्ट ऑफ डिरेक्टर आय एम वा त्या दोन्ही गोष्टी मी तिच्याकडून शिकलो की लेट देम नो व्हॉट सॉर्ट ऑफ डिरेक्टर आय एम अँड आय मस्ट नो व्हॉट सॉर्ट ऑफ ॲक्टर्स दे आर या दोन्ही गोष्टी तिच्याकडून शिकलो आणि हाऊ टू टेक थिंग्स आउट फ्रॉम अन ॲक्टर हु इज नॉट दॅट फिट पण त्याला बरोबर फिट कसा करायचा हे मी विजय मेहतांच्याकडून शिकलो बॅरिस्टरमध्ये असा एक सीन आहे की पावशी जाते ते बघत सीन सांगितलं ना की मी ग्लोरी हॅजिटेटेड गो आणि मग आता काय करायचं मला तुमच्या पंपू शेटला जबली करायची वहिनीला चोळ्या करायच्या करायचे की नाही आणि ही इज इन टिअर्स तो गेला त्याच्यानंतर मी पुन्हा शांतपणे पडतो असा पोचावर तरी मावशी जाते जाताना म्हणजे काय डोळे लाल झालेत ना कारण तिने आधी सांगितले झाले की डोळे लाल झाले तर आतापर्यंत झोपलेले नाही मग ते असे की ओढे लाल झालेत असं म्हणून ती राधा कडे वाचलंच का तुम्ही तुम्ही दिग्दर्शित केलेलं पाहिलंय दूध घेऊन येते ती तिला म्हणते की दूध दे अगं आत कुठे चालली दूध हवं म्हणाल ना गाईचं नको गाई तुझ्या अंगावर असं दे तेव्हा ती म्हणते ही डोळ्यात घालायला मग काय बासुंदी करायला असे विनोदी करते हेच दुःखद आहे लोक हसतात ज्याला कळत नाही तिचं दुःख म्हातारीच तिचं दुःख ती अशा तऱ्हेने हे करत तर ती तिकडून निघते ते दूध घेऊन त्यावेळेला बाई ग्रेट खरंच ग्रेट सुहासाशी प्रेक्षकांच्याकडे पाठ करायची आणि स्तन तिचा ओढा करते असं दाखवून ती वाटी धरायची तर बाई पुढे बसलेला असायचा ते फक्त अशा करायच्या 
。で、うん。一回バヤプラだい、ドッカだい。キジラ、シャリディク、ソクンジェカイ、マヒティネ、アシエン、ダーバラバシャチムルギ、パンチャチャリ、サシャパレンタ、タシズライリー。アニエカ、アイツ、タロン、アイツ、アンガワンス、ドゥ、テカサバヘリアタイ、ヘブガタマデティナ、パニピニカヒンエヌストラテディアサムニエチオリジナルガダムリマネアンダラジャパランベアフィエタナティドゥサクンバクティアサイヘテジャテナントパパレヴィジャベティヴィジャベティアディションエティヴィジャベニティカテケルハアニタチャカディタクレティハアニバリスターカディスターカディアヘスターアチャタチャトレヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘマティエテ、パニティーマンテキー、カイボブ、チャリエクレパンド、マジャマンディアドクテル、ゾブ、カイカーテザダ、トゥジゾブバディ、ドレオグレガ、カイハルデズウェイ、トゥゾブ、ガッパブス、アカー、アンティ、テテントクティ、ドゥデー、ガイマシズガティ、ラダカツ、アンガーツ、アサムンティワンティアトウル、ヘゲ、ワティザテウリレ、トラトラヴァニガルドレ、アンティザテ。Then バリスター、Now he has come to、Kukle Vigre 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 ヘサグラジェドゥカイ、ヘドゥカ、ドレトン、アシュー、ノカータスダー。テンチャパンポツワイザー。This is what I learned. トタサリーラウタカクラフトキラナンドタサ。ビジャマイニック、イクルトワケティクレティクレティクレティクレティクレティクレティクレティクレティクレティクレティジャイバンドラムジーズで。このイクルトワケティクレティクルトティクレティクルトティクレアスウィジャバニバンドティナタ。ヤモレティアンジャーサーバーサーダーレバソン。ハウトゥーロケットアプレイアスクリプアサプテクスト。The moments, meaning of moments. アタサンギルティイメージス。バイアムジーネイメンディ。These are all images. That, this is so important. Hey, Mala, Haru, 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 me, Atma Satkelo. So when I direct now, or when I act, I use all this technique, using your full body from here to toe. How to use your own body as the tool? ほんとにとんとみ。दिग्दर्शक हे त्याला कळणार नाही तुम्ही त्याचे मित्र आहात किंवा जोपर्यंत तो मी फार मोठा नाटेवर का त्या मला जास्त शिकू नका असा आविर्भावात तो ॲटिट्यूड घेत नाही तेव्हा तो तुमचा मित्र बनू शकतो तेव्हा तो दिग्दर्शक नटाचा मित्र बनू शकतो बट आय हॅव बीन वर्किंग विथ सो मेनी ॲक्टर्स डिरेक्टर्स रायटर्स की कोणी ह्या पक्षातले कोणी त्या पक्षातले आय नो वन थिंग टू मेक फ्रेंड्स विथ एव्हरीबडी दुसऱ्या मधलं चांगलं जे आहे ना ते घ्यायचं वाईट आहे ते सोडून द्यायचं विचारच नाही करायचं लक्षात ठेवायचं फक्त फर गिव प्रयोग आधी तुम्ही कसे असता प्रयोगापूर्वी शक्यतो मी प्रयत्न करतो पूर्णपणे एक पाच मिनटं मला शेवटची मिळतील एकट्याला शक्यतो प्रयत्न करतो मी आता तर काही संबंधच नाही आहे पण जेव्हा मी थिएटरमध्ये ॲक्टिव्ह होतो तेव्हा मी स्वतःही करायचो आणि ज्यांच्याबद्दल मला काही आस्था आहे 
अशा नव्या लोकांना मी सांगायचो की शू पाच मिनिटांनी नाटक सुरू होणार आहे ते कोपऱ्यात जा टोळे बंद करून बसून राहा बोलू नकोस कोणाशी नो बडी इज अलाउड टू टॉक कम्प्लीट सायलेन्स दुसरी बेल झालेली आहे तिसरी बेल येण्या होण्यापूर्वी सगळ्या नटांनी स्वतः करता पाच मिनिटं पूर्ण शांततेमध्ये फोकसिंग कॉन्सन्ट्रेटिंग कॉन्सन्ट्रेसिंग कॉन्सन्ट्रेटिंग हे केलं पाहिजे मी ते करतो मी करायचो ही तयारी म्हणजे पूर्ण तयारी नाही परंतु तुम्ही ही तयारी करण्यापूर्वी बाकी सगळी तयारी तुम्ही केली पाहिजे यू हॅव टू बी रेडी कम्प्लिटली रेडी रणांगणावर निघण्यापूर्वी सर्व शस्त्र चालू आहेत ना ह्याची तपासणी करून घ्यावी देन एंटर ऑन टू द वॉर फील्ड रंगभूमी माझ्या करता ही एक तुम्हाला रोज शिकवणारी एक चोवीस फुटाचं स्कूल आहे की मी आज जो प्रयोग आत्ता केला तोच प्रयोग मला संध्याकाळी करायचा आहे आणि आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये जी ज्या चुका मी केल्या त्या मला पुन्हा नाही करायच्या याकरता मला नटराजांनी संधी दिलेली आहे अधिक चांगलं काम करण्याकरता इन फिल्म अँड टेलिव्हिजन वेन द डायरेक्टर्स इज ओके इट्स ओके फॉर इट्स ओके फॉर मी असं त्यांनी म्हटल्यानंतर नाव देर इज नो टाईम त्यामुळे तुम्हाला अधिक चांगला शॉट देण्याची इच्छा असू नये तुम्ही नाही देऊ शकत कारण टाईम इज सो लिमिटेड त्यामुळे रंगभूमी हे असं एकमेव माध्यम आहे प्रसार माध्यम की जिथे नटाला रोज रंगभूमीवरून तो निवृत्त होईपर्यंत रोज प्रत्येक क्षणाला जेव्हा तो रंगभूमीवर उभा राहतो तेव्हा त्याला शिकण्याची संधी नटराज देत असतो म्हणून मला रंगभूमी ही प्रिय आहे जनरली लोक असं म्हणतात की नाही काय रंगभूमीवर काम करताना समोरून ते दाद येते ना ते आपल्याला फार आवडतं दाद चुकीची येते कधी कित्येक वेळेला कारण तुम्ही चुकलेलं असता डिलिव्हरी करताना ह्याची वाक्यांची तसे नाही येतं का मा जी लेखकाला आणि दिग्दर्शकाला आणि नटाला अपेक्षित आहे ती दाद यायला पाहिजे ती येण्याकरता तुम्ही कष्ट केलेले असतात पंधरा वीस पंचवीस तीस दिवस ती न येतं वेगळीच दाद आली तर ती दाद आली म्हणून आम्ही थिएटर करतो असं म्हणणं चुकीचं आहे फार वरवरचं कारण आहे तुम्ही थिएटर इज अ प्लेस वेअर एव्हरी ॲक्टर कीप्स टीचिंग अ स्टुडंट ऑफ ॲक्टिंग अ लाईफ जिवंत ठेवतो स्वतःतल्या विद्यार्थ्याला जपतो अविरत काम करण्याकरता त्याला तो वापर करतो दिस इज वॉट आय फील प्रयोगा गणिक तुम्ही काही उदाहरणं दिलीतच की प्रयोगात प्रेक्षक आल्यानंतर काही गोष्टी बदलल्या जातात किंवा काही नवीनही सापडतात असं काही होतं का होत राहतच म्हणजे त्याची काही उदाहरणं द्याल देवगडला आमचा प्रयोग होता एकदा आणि ते बारिस्त्र समजण्याच्या योग्यतेचे नव्हते लोक त्या दिवशीच ऑडियन्स त्यांना कळतच नव्हतं बॅरिस्टर आणि त्यामुळे आम्हाला अधिक दुःख झालं की आम्ही कोणासमोर हे नाटक करतो तर त्या दिवशी मला बाई हळूच अंधारात इकडून तिकडे ह्या स्टेजवरून तिकडे जाताना मला म्हणलं विक्रम आज दुधाचा सीन कॅन्सल असे आम्हाला बदल करावे लागतात इथून एकदम तिकडे जम मारायचे हे करावं लागतं आम्हाला असं कित्येक वेळेला होत काही नवीन जागा सापडतात प्रयोगानुसार का तुमचं सगळं बांधलेलं असतं तसंच्या तसं होत शक्यतो बांधलेलं असतं त्याच्यामध्ये फरक पडू नये आणि फरक करायचा असेल तर ते तुम्ही लोकांना आधी सांगायला पाहिजे सहकला अजिबात त्यांना अंधारात ठेवून तुम्ही हे कराल तर तुम्ही चांगले गृहस्थ नाही तुम्ही लोकांची परीक्षा पाहता त्यांचा गोंधळ उडवणार आहात तुम्ही आणि तो तुम्ही मग दुष्टव्यापोटी करणार आहात का त्यांची फजिती करण्याकरता करणार आहात का असं नाही करायचं देर आर सम व्हेरी स्ट्रिक्ट रूल्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट की तुम्ही हे नाही करायचं आणि हे करायचं असेल तर त्याची सूचना आधी लोकांना दिली पाहिजे पदरची वाक्य ऐकायला घेणे न सांगता लेखकाने लिहिलंय तेवढं पुरेस आहे ना तुम्ही आणखीन वेगळं हे बरोबर नाही ठरलेलं जे आहे तेच झालं पाहिजे आणि ठरलेल्यापेक्षा वेगळं करायचं असेल तर यू मस्ट मस्ट इन्फॉर्म ऑल ऍक्टर्स ऑल टेक्निशियन्स हू आर इन द विंग्स 
and all actors who are on the stage nearby you must tell them ki mi aaj ya vakya nantar he vakya asa asa ghenar ahe tana kalta na dal ki acha asa ghena bar ma asa kore you have to be very um, principled and disciplined actor ani majha yacha madhe tar discipline shivay dusra kashala jaga ne mi pharas military cha dokya cha manus ahe discipline kone modli todli tar मी नाटक बंद आय वॉज द फर्स्ट पर्सन इन महाराष्ट्र फोन वाजू नये अशी दहा वेळा विनंती करून सुद्धा जेव्हा फोन वाजतो आय ब्लो माय टॉप आय स्टॉप माय शोज आणि मी त्यांना सांगतो की हे जेवढ्या वेळेला होईल पन्नास वेळेला झालं जर दोन तासात तर मी पन्नास वेळेला नाटक थांबवणार यू आर द सफर नॉट मी You are the loser, not me. सहकलाकारन बरोबर चा ताल मेरा विषय का है सांग। I love to cooperate and have cooperation from all actors from all ages. मला आवड तो माझ्या पेक्षा जेष्ठ जे वृद्ध आहे त्यांचा सन्मान नेहमी करणं त्यांना नेहमी मान देणं त्यांना सर्व गोष्टी आधी मिळतील असं पाहणं किंवा माझ्यापेक्षा लहान असलेली जी तरुण मुलं आहेत त्यांच्याबरोबर मैत्रीपूर्ण असणं किंवा माझ्यापेक्षा लहान असोत किंवा नसोत अशा स्त्रिया जर असतील तर त्यांच्याबद्दलची एक अलिखित काळजी घेणं अशा तऱ्हेने ताळमेळ होऊ शकतो यू हॅव टू प्रूव्ह युअर सेल्फ टू बी अ गुड मॅन यू हॅव टू प्रूव्ह एव्हरी टाईम वन्स यू प्रूव्ह इट अँड वन्स यू आर नोन फॉर दिस द स्काय इज अ लिमिट फॉर यू फॉर द प्रोग्रेस तुमच्याबद्दल एक विश्वास एक आत्मीयता एक आदर हा आपाप निर्माण होतो यू डोंट हॅव टू आस्क आस्क फॉर इट आणखीन एक खूप छान नट मला भेटला त्याचं नाव संजीव कुमार संजीव कुमार ह्या एका नटाकडे मी हा गुण पाहिला की जो दुसऱ्याचं काम चांगलं होण्याकरता म्हणून स्वतः जे करायचा तेच मी माझ्या गुरुकडून शिकलेलो आहे कि समोर चा नटाच काम अधिक चांगल वहां ये मी का पाजे कि दिल पाजे हे मी मजा गुरुकड़ शिकल हे जोपर्यंत नटां बिरादरी समझुन घत नहीं तो मग लोग काम छान यानी कच्चा खाला है यानी भाजुन खाला है यानी उकड़न खाला है अस को कच्च खाण उकड़न खाण मे अभिनय नहीं ज्याचे ड्यूस त्याला मिळायला पाहिजेत इकडे ज्याचं लक्ष आहे तो खरा नट आणखीन नटाची व्याख्या अशी आहे द ॲक्टर इज हिम हु रिॲक्ट फर्स्ट अँड देन ॲक्ट आपल्याकडे नटांनी ऐकणे हे किती आवश्यक आहे हे माहितीच नाही लोकांना दुसऱ्या नटाला ऐकणे आणि त्यावर रिॲक्ट होणे हे माहितीच नाही माझं वाक्य झालं की कॅमेराकडे बघ माझं वाक्य झालं की प्रेक्षकांच्याकडे बघ की कसं वाक्य टाकलंय अशा अनंत जाती जमाती नटांच्या आहेत अँड आय हॅव वर्क विथ दॅम अँड आय एम हॅपी बिकॉज आय हॅव लर्न टू फॉर गेट स्वतःच्या कामाचं मूल्यमापन तुम्ही कसं करता आय ऑलवेज इट्स अ गुड क्वेश्चन तुमची ही प्रश्नावली जी आहे ती मला खूप आवडली स्वतःच्या कामाचं मूल्यमापन फक्त तेव्हाच होऊ शकतं जेव्हा तुम्ही त्रयस्थपणे स्वतःच्या कामाकडे बघायला शिकाल आय ऑलवेज ट्राय टू बी व्हेरी अलूफ मी होईल तेवढ्या दुष्टपणाने माझ्याच कामाकडे बघतो आणि त्यामुळे गेली अनेक वर्ष मला माझं काम आवडत नाही मला असं वाटतं की नाही मी हे ठीक आहे ह्याच्यापेक्षा जास्त काम मी चांगलं करायला हवं होतं ओके ठीक आहे एवढी वर्ष केल्यानंतर हे कोणीही करेल मला आय एम नेव्हर भटकती आत्मा म्हणतात ना तसं आहे आय एम नेव्हर हॅपी अबाउट माय वर्क नेव्हर नेव्हर कंटेंटेड मला नेहमी असं वाटतं की यु नो माय बेस्ट येट टू कम येट टू कम नाही अजून आलेलो आणि येईल केव्हा जेव्हा यायचं तेव्हा पण 
don't like to go out of the way to get uh, that opportunity to show people ki this is good they must as good they good so better ho sakta best ho sakta pan the best he avghad asta far ho shakat nahi jagatla kutlai nat ha kadhis paripurna nasto jagatla कोणताही नट हा कुठलाही कलाकार कुठलाही पेंटर कुठलाही सिंगर कुठलाही वादक कुठलाही लेखक हा कधीही परिपूर्ण नसतो तो थोडा अर्धवटच असतो आणि म्हणूनच तो आणखीन मोठा होत राहतो तर ऑलवेज ट्राय टू री असेस युअर ओन वर्क बी ॲब्सोल्युटली अलू फॉर बी थर्ड पार्टी अँड वॉच युअर वर्क विथ द सेन्स ऑफ री असेसमेंट की मी काय केलं काय करायला पाहिजे होतं काही करू शकलो असतो का अजून हो करू शकलो असतो ॲक्सेप्ट युअर सेल्फ नेक्स्ट टाईम डोंट मेक दॅट बेस्ट आहे दिस इज वॉट आय डू आणि या एवढ्या त्रेसष्ट वर्षांच्या प्रवासाने माणूस म्हणून काय मिळालं खूप मिळालं मला खूप चांगली माणसं भेटली खूप छान अनुभव आले चांगल्या लोकांचे खूप वाईट माणसं भेटली त्यांचे खूप वाईट अनुभव आले खूप मूर्ख मार्क माणसं भेटली त्यांच्यामुळे मला हे कळलं की असा मूर्खपणा मी नाही करता कामा खूप विनोदी माणसं भेटली की ज्यांच्यामुळे एकूणच जे आपल्या सगळ्यांचं लाईफ आहे ते कटकटीचं आहे पण त्या लोकांच्यामुळे मला हसता आलं खूप बबन प्रभू वॉज वन ऑफ दॅम माझा अतिशय आवडता नट होता राजाभाऊ गोसावी इट्स अ वंडरफुल ॲक्टर वंडरफुल आणि सगळ्यात आनंद मला मोठा याचा होतो की माझ्या आसपास माझ्यापेक्षा श्रेष्ठ कलाकार असतील बुद्धिवादी असतील तर मला अधिक आनंद माझ्यापेक्षा बुद्धू कलाकार असतील तर काय चाला करू पण माझ्या आसपास उत्तम कलाकार असतील आय फील सो हॅपी सो फॉर्च्युनेट की आज मला आणखीन काहीतरी मिळणार आहे मी काहीतरी देणार आहे खूप मजा येते उत्तम साहित्य नाट्यसंहिता उत्तम दिग्दर्शक उत्तम तंत्रज्ञ उत्तम बुद्धिवादी नट ज्यांचा अभ्यास करावा असे नट आसपास असतील फार मौज येते सो आय आय होप दॅट माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत किंवा मी पूर्णपणे रिटायर होईपर्यंत अशा तऱ्हेचे परिस्थिती अशा तऱ्हेची कायम असेल थँक्यू वाणी ह्याकडे खरंच शब्द नाही आहेत आणि तुमची मुळात भरभरून सांगायची द्यायची तळमळ इच्छा याने भारावून गेले माझं एक मी जपलेलं आहे की आय स्पीक ओनली टू दोज पीपल हु विल अंडरस्टँड वॉट आय एम सेईंग सेकंड थिंग आय i teach uh, not to earn i teach to learn how it's it's my passion ki majhya kade je ahe te det raha dyayla pahije mi nahi tar to akshamya guna ahe tumhi tumcha purta ghevun sagli ji kai milali changli vait shi dhuri punji ti ghevun tumhi marun jane ani lokan mhanne nahi ami tyana kadi aikla nahi tyana kadi pahile nahi ahe याच्या इतका घोर अपराध दुसरा कुठलाही नाही यू मस्ट गिव यू मस्ट टेल द नेक्स्ट जनरेशन जनरेशन नेक्स्ट टू दॅट हा तुमचं कर्तव्य आहे तुम्ही काही उपकार करत नाही आहात लोकांवर तुम्ही जे काही स्वतःला मोठं बिठं म्हणत आहेत लोक ते ऍक्सेप्ट करता तर ते ह्याच्यामध्ये आहे की यू हॅव टू टेल दॅम की असं असावं पटेल तेवढं घ्या बाकीचं सोडून द्या कदाचित माझं जे काही सांगणं आहे ते जुनं सुद्धा होईल केव्हा तरी हो ना हो प्रत्येकाला केव्हा तरी पुराण वस्तूसंग्रहालयात जाऊन बसावंच लागतं तसं होईल माझं पण ह्या क्षणी माझ्याकडे जे आहे ते माझ्या पुढच्या पिढीला त्याच्या पुढच्या पिढीला नवीन जी लहान लहान मुलं आहेत त्यांना आत्ता टेक्निकॅलिटीच कळत नसतील पण काका किंवा आजोबा किंवा मामा किंवा नाना किंवा काय असेल ते हे काय बोलत आहेत ते इंटरेस्टिंग असं वाटलं पाहिजे सो दिस इज वॉट ऑल आय फील अबाउट वॉट आय एम थँक्यू खूप 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 मनापासून आभारी होतो 
वेलकम शब्द नाही घेत रंगपंढरीचा आजचा एपिसोड तुम्हाला आवडला असेल तर तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट्स मध्ये नक्की लिहा रंगपंढरी चॅनल ला सबस्क्राईब करा आणि हो या उपक्रमाविषयी तुमच्या इतर रंगकर्मी मित्रमंडळींना जरूर सांगा त्यांच्याबरोबर हा एपिसोड शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा रंगपंढरी रंगपंढरी <laughs>